Pietro Fuda, ex sindaco della città di Siderno, è incandidabile anche per i giudici della Corte di Appello di Reggio Calabria, che hanno respinto il reclamo proposto contro la decisione assunta dal Tribunale di Locri nel febbraio dello scorso anno, in accoglimento della richiesta formulata dal Ministero dell'Interno. Ma l'ex senatore non intende arrendersi e punta dritto alle elezioni amministrative del prossimo 20 e 21 settembre. Sino a quando non mi condanna la Cassazione, afferma Pietro Fuda, io sono candidabile. La sezione civile della Corte di Secondo Grado ha respinto le argomentazioni difensive, compresa una questione di illegittimità costituzionale sollevata dall'Avvocato Francesco Macri, che ha eccepito l'inammissibilità della proposta, deducendo al riguardo che il Ministro si è limitato a trasmettere copia degli atti amministrativi preparatori del provvedimento di scioglimento, omettendo l'indicazione dei nomi degli ex amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del Consiglio Comunale di Siderno. Nel merito si è dedotto che in ordine degli atti intimidatori, cui si fa riferimento nella proposta e nel decreto impugnato, non vi è alcun elemento di prova del coinvolgimento del reclamante. La difesa ha indicato altre vicende anche in relazione a lavori pubblici di vario genere, per le quali ha evidenziato l'insussistenza di elementi a carico dell'ex amministratore. L'Avvocatura dello Stato ha invece chiesto il rigetto del reclamo, con conseguente conferma, di provvedimento impugnato dalla difesa. I giudici regini hanno valutato le argomentazioni delle parti stabilendo in sintesi che il reiterato affidamento di lavori pubblici e concessioni senza la richiesta di certificazione antimafia costituisce comportamento con ogni evidenza idoneo ad agevolare il condizionamento nell'attività amministrativa da parte della criminalità organizzata in quanto in tal modo l'ente pubblico rinuncia ad acquisire elementi informativi concepiti per neutralizzare il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata in settori di particolare rilievo dell'attività della pubblica amministrazione come quelli dei contratti pubblici e delle concessioni di beni pubblici. Tutti i predetti dati, continuano i magistrati, considerato che il sindaco è organo di vertice dell'amministrazione che ha il potere di sovraintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti inducono a ritenere condivisibile la conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Locri nel decreto impugnato circa il contributo efficiente derivante dal comportamento del sindaco Pietro Fuda al condizionamento dell'attività amministrativa ad opera della criminalità organizzata. Pertanto, conclude la Corte, il reclamo va rigettato con conseguente conferma del decreto impugnato.